Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Sandra und heute habe ich wieder ein neues Talking-Video für euch. Ihr wisst ja, ich mache momentan diese äh, Talking-Serie, wo ich über bestimmte Situationen oder bestimmte Themen meine Meinung zu sage. Und wenn ihr auch in irgendeiner Situation seid, wo ihr eine andere Meinung hören möchtet, dann schreibt mir auf jeden Fall auf Instagram. Mein Instagram blende ich hier irgendwo ein. Es können Beziehungsprobleme sein, es können auch irgendwelche Entscheidungen sein, wo ihr einfach eine andere Meinung oder ein anderes Statement zu hören möchtet. Es kann alles sein. Deswegen schreibt mir auf Instagram. Eine von euch hat mir auf jeden Fall auf Instagram geschrieben, dass ich mal über meine Problemzonen mal sprechen soll. Und zwar wie ich so damit umgehe, ob ich überhaupt Problemzonen habe, meine Tipps dazu und und und. Also wenn euch das interessiert, dann schaut auf jeden Fall weiter und dann lege ich direkt los. Ja, Problemzonen. Ich glaube, jede Frau oder jeder Mensch hier auf der Welt hat Problemzonen. Egal wie perfekt jemand aussehen sollte. Jeder hat Problemzonen. Ich habe auch Problemzonen und es hört sich wirklich ausgelutscht an, aber liebe dich selbst. Ich weiß, Leute, man sieht das, man hört das immer, liest das immer, du musst dich selbst lieben und und und, aber es ist wirklich so. Versuch dich selbst zu lieben, so wie du bist. Versuch dich so zu lieben mit deinen Macken, mit deinen Namen, die du hast, Dellen. Was weiß ich, wenn du jedes Mal dich selber kritisierst und immer sagst, boah, das sieht scheiße an mir aus und das will ich anders haben und so. Du wirst dich einfach nie selber akzeptieren können oder nie selber lieben können. Deswegen das Erste, was, was ich als Tipp geben kann, ist, versuch dich wirklich, wirklich selbst zu lieben. Dann bist du auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter. Solltest du dich wirklich so unwohl fühlen, versuch irgendwas an dir zu ändern. Ich sag's euch, fake it till you make it. Wenn du irgendeine Problemzone hast, dann versuch es zu kaschieren. Und am besten kann man es kaschieren. Mit Klamotten natürlich. Es gibt so viele Varianten, Styles und Stil. Wenn du mit Kleidung etwas kaschieren kannst, fühlst du dich automatisch auch viel besser. Es muss nicht jemand deine Problemzonen sehen und du wirkst automatisch selbstbewusst und... Mm, you know. Deswegen ist es, ist es mal ganz, ganz wichtig, sich selber auch zu kennen. Das ist meine Problemzone. Ich habe es herausgefunden. Was kann ich dagegen machen? Welche Kleidung kann ich tragen? Welche Kleidung steht mir? Welche Kleidung sie, äh, verdeckt meine Problemzone? Und, und, und. Und dazu werde ich euch mal was zeigen. Okay, Leute, ich habe euch jetzt an mein Stativ hier gepackt. Also, ich möchte euch einfach mal zeigen, was für Problemzonen ich habe und was ich dagegen so mache. Weil manchmal denkt man sich so, ey, wie perfekt Menschen auf Instagram aussehen. Die versuchen einfach, auf Bildern deren Problemzonen zu kaschieren. Und das gleiche könnt ihr mit in Real Life auch machen, mit Klamotten, also mit Kleidung. Wie ihr sehen könnt, oh Gott, beachtet nicht diesen Mess hier. <lacht> Aber wie ihr sehen könnt, habe ich hier gerade eine High Waist Hose an. Und ich liebe High Waist Hosen, weil die verdecken einfach so gut den Bauch. Und vor allem, ich liebe Essen über alles. Wenn ich zum Beispiel essen gehe oder voll den aufgeblähten Bauch habe, dann versteckt sich alles schön hier und man sieht nichts, keiner sieht meinen Bauch und I'm good to go und ich fühle mich da nicht unwohl oder so. Weil manchmal hat man echt so unvorteilhafte Klamotten an, wo man einfach alles sieht und man denkt sich einfach nur so, boah. Und diese Hose ist jetzt zum Beispiel von... Äh, H und M. Und ähm, die ist auch noch ein bisschen zu groß, wenn ihr hier sehen könnt. Deswegen trage ich halt gerne ähm, noch einen Gürtel dazu. Und das Geile bei den high waist jeans ist, wie gesagt, die verdeckte Bau. Das ist zum Beispiel meine Problemzone. Aber macht gleichzeitig einen schön geformten Popo. Wichtig ist auch, dass ihr zum Beispiel die Körperstellen auch noch betont, die ihr mögt. Mein Bauch ist natürlich nicht nur meine einzige Problemzone. Ich finde zum Beispiel meine Brüste viel zu klein. Aber da gibt es natürlich auch fake Möglichkeiten und zwar einfach ein Push-Up-BH zu tragen. Push-Up-BHs helfen echt. Ihr könnt damit einfach eure Brust noch größer aussehen lassen. Es sieht gepushter aus. Ich habe hier zum Beispiel eins. <lacht> okay, ich zeige euch. Ich zeige euch es einfach. Girls Talk muss sein, Leute. Ich habe zum Beispiel hier ein BH von Primark und der ist schön gepaddet. Also der hat richtige Pads drin und pusht die Brüste richtig schön nach oben. Und dann habe ich auf jeden Fall so ein schönes C bis D Körbchen auf jeden Fall. Und an sich habe ich so ein normales B. In manchen Klamotten sieht einfach so eine schöne geformte Brust einfach viel, viel schöner aus. Und deshalb fake it till you make it, girl. Jetzt wollte ich euch noch einen Pullover zeigen. Ich habe nicht immer Bock auf irgendwas Enges und deswegen ähm, finde ich auch chillig, wenn man so einen Pulli trägt, der dann natürlich alles kaschiert. Das heißt, das ist ein Tag, wo ich richtig essen kann. <lacht> Können auch sehr sexy aussehen, wenn ihr zum Beispiel hohe Schuhe dazu anzieht oder einfach nur Sneakers. Das sind so ein paar Klamottentipps, die ich an euch habe. Natürlich ist es bei jedem unterschiedlich, deswegen ist es halt wichtig, dass jeder halt schaut, was für Problemzonen er hat und dann guckt, okay, was kann ich dagegen tun, welche Klamotten passen zu mir, welche Klamotten passen zu meiner Figur und ähm, ja. Als nächsten Tipp kann ich euch geben, 
Sport. Ich weiß, Sport kommt nicht bei jedem an und Sport ist auch nicht immer geil und macht Spaß oder so. Mit Sport könnt ihr ehrlich was gegen eure Problemzonen machen. Ich gehe zum Sport und mache ein bisschen Cardio, ähm, trainiere meinen Bauch, wie gesagt, trainiere aber auch meinen Po, meine Beine, ähm, die Körper ständig eher mag, sag ich mal, versuche ich trotzdem zu trainieren, um das Ganze auch noch mal hervorzuheben. Und deswegen ist Sport eigentlich richtig wichtig. Ich weiß, viele von euch haben keinen Bock und machen auch nicht gern Sport. Aber Sport ist natürlich auch was für die Gesundheit. Nach einmal Sport gehen, einen Tag, ich sag's euch, ihr fühlt euch wie der King. <lacht> ihr fühlt euch, guckt euch in den Spiegel und denkt schon, wow, ihr habt schon Sixpack oder so. Aber es ist einfach, ihr fühlt euch von innen einfach viel, viel besser. Und noch besser ist es, wenn ihr dann noch Ergebnisse oder Resultate sehen könnt. Und die letzte Sache, die ich habe, Leute, erkennt die Realität. Es ist normal, dass man kein Sixpack hat zum Beispiel. Es ist normal, dass man Schwangerschaftsstreifen hat. Es ist normal, dass man Zello hat, Zellulitis hat. Das ist alles normal. Ähm, oft ist es so, dass man auf Instagram das alles nicht mehr sieht. Alles ist perfekt, jeder sieht perfekt aus. Es ist normal. Ich meine, selbst wenn man dünn ist, hat man Zellulite. Selbst wenn man dick ist, durch Hormone, durch ähm, Zunehmen, Abnehmen, das ist einfach menschlich und oft vergisst man einfach, dass das normal ist. Es ist normal. It's like that. Und ich meine, wenn das Leute nicht haben, geil, auch schön, ist auch normal. Deswegen, Leute, Liebt euch selbst und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen mit euren Problemzonen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, nicht vergessen. Und Leute, abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bye!